在烹饪大的错误就没有了，不过就是有意外过这样子咯。对我点我点火，砰，爆炸，说那个 scar 全部还有成。如果刚好我要结婚了，眉毛也烧掉，头发也烧掉，不过还好，来得及长出来。三哥这眉毛比较长的给他烧掉，虽然现在眉毛不长了，我都这样长。Hello， 大家好，我叫郑清华，我是白米粉的创办人。啊、uh, ，I'm Victor， so I'm the second generation owner of a white restaurant。我从九八年在中饭火锅里面租一个小摊位，因为我们没有学过什么煮炒的什么东西，不会，就是普通在家里炒，所以去到那边，哎呀，倒不如炒白米粉拿、啊、来卖了。啊，没有想到啊，那个白米粉炒到现在。全新加坡都知道白米粉，然后有时候一到外面时常来吃的，见到我，连我的名都忘记了，就是叫我白米粉，<笑>白米粉老板，这样咯。I enjoy the business when I was 23。刚刚来的时候，我只会煮快速面。刚刚在学烹饪的时候，哎，我学到一道新的菜，我就很开心，我就打给我的朋友，哎，你们今晚全部下来我的店啊，我学会炒拉拉了，他们就全部十点多就全部一起下来，好像 food tasting 这样子咯，所以是一步一步去学咯。小的时候读书不用功的，不过他长大了哈、哦，他来这边帮忙了哈、哦，啊，蛮专心的，讲什么他都学，讲什么他就学，他从来都不凶的，第一次做的不好。在教了，都很有耐心的。啊，骂我一定跑掉了。不过还好他没有了，就是会教导这些这样子。我们可以坐下来一起，呃，喝茶、喝酒、吃东西，这些都很 friend 的啦。我们有很多 customer， 他们从比较十多十岁就吃，然后就结婚，搬到广国那边去，他们回来吃。哎，你们去广国那边开一间要不要？说啊 ，OK 咯，我们就踏出那一步去开多一间。一开的时候啊，因为人手不够嘛，顾客也很多，都也是第一次开一间新的店，什么东西也是自己做啦。到了第三天，跟全部人一起坐下来的时候啊，我再想想一下，哎，对哦，我三天忘记吃饭了。大概两三个月，就慢慢开始好转了，就慢慢请人，运作也比较顺畅，所以就慢慢开始比较平静下来。所以以前不管生意忙不忙啊，我们都会把星期三就是休息。全部人都是回家吃饭，一起聚在一起啊！所以现在我也是做人家的父亲，做人家爸爸，我就会更了解当初他们的用意是什么。I think family 很重要了，呃，有时你很想放弃的时候啊，他们就会跟你讲，哎，不要放弃啦 ，Try will help you。我在厨房炒到很累的时候，他拿一杯啤酒进来给我，哎，来，哇，很热啊，你流汗啊，来喝一杯那种，这样子哇，喝了下去就，哇，那种心凉凉的那种感觉，这样子啊。要吃不下去，其实不要让爸爸失望了。他给我那个信心去开分店，所以怎样都要撑撑下去，让他骄傲嘛。爸爸也骄傲吗？你看呢、啊？笑到看到牙齿看不到眼睛哎。